السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم بالدرس السابق اخذنا مقدمة عن methods بهذا الدرس راح نركز على user input يعني شلون نخلي المستخدم يدخل معلومات وشلون نتعامل وياها ونس وايضا شيء اضافي عن المثل الان حتى نخلي اليوزر نمكن اليوزر من انه يدخل معلومات نحتاج نستخدم شيء اسمه سكانر وهذا اول شيء نكتبه سكانر هذا يعني هسه الان هو ايضا كلاس طبعا بالنتيجه او حنسوي اوبجكت الان من هذا الكلاس نسمي يعني شلون عندنا هذا نوع المتغير الان سكانر شلون احنا هنا كتبنا سترينج لي او انتجر انت الان سكانر هذا نوع متغير هذا المتغير شغلته يستقبل مالتك الانبوت نقول اس سي ننطي اسم للاوبجكت اللي دنسويه من الكلاس يعني الان هذا اسم الاوبجكت مالتي هذا اسم الكلاس هو الان الان مو اسم الكلاس الان هو نوع الديتا نوع الديتا او عفوا نوع نوع المتغير نقول يساوي نيو سكانر قوسين سيمي كولون بالاخير داخل هاي القوسين لازم نكتب سيستم دوت ان بمعنى احنا نريد انبوت نستقبل الانبوت لاحظ الان انا استخدمت الان هاي طبعا طريقه انشاء الاوبجكت هذه هي طريقه انشاء الاوبجكت بجافا انه هنا عندك نوع الداتا او نوع المتغير مثل شلون حددنا قلنا سترينج او كذا هنا آه هذا حيصير هنا اسم الكلاس مالتك وبالمستقبل ايضا ناخذ بالتفصيل اكبر بس آه بالتفصيل اكثر بس هذا بشكل عام وهاي ليش نيو نستخدم على كل الان نلاحظ اكو خطا عندنا هذا ايرور اذا نسوي اذا نسوي يعني هافر اوفر اذا نخلي الماوس عليه نلاحظ انه هذا المتغير غير معرف سكانر كان نوت بي ريسولفد تو ا تايب شنو المطلوب عندنا هنا اذا يقترح علينا فد طرق نصلح اول طريقه هي امبورت وهاي اللي نحتاجها نحتاج نسوي امبورت لكلاس سكانر من الباكج من الباكج جافا دوت يوتا فنسوي كليك هنا لاحظ سوى لي امبورت لهذا الكلاس الان تعرف عندي <تصفيق> هذا الكلاس فقدرت استخدمه هذا من كل شيء هذا مجرد عرفنا اوبجكت من الكلاس الان حنستخدمه حنستخدم الميثودز داخل هاي الكلاس اللي تمكننا من استقبال الانبوت الان احنا شنو نريد نوع انبوت نريد سترينج على سبيل المثال فحكتب سترينج اس تي ار هذا نفس الشيء الان اني ايضا ان دانش متغير او اوبجكت بالحقيقه نوع سترينج حتى استقبل مالتي الانبوت الان شلون استخدم الاوبجكت اللي اني هسه عرفته اس سي الان حستخدم ميثود من داخل هذا الكلاس اقول دوت الان هنا انا شنو احتاج حكتب نيكست لاين استخدم هاي الميثود لاحظ هاي الميثود هنا اذا تشوف ايكليبس يعطيني فد لست من الميثودز هنا هاي دوت دوت يعني كولن سترينج معناتها هاي الميثود ترجع تنطيني سترينج فانا حختارها واخلي سيمي كولن بالاخير الان لحد الان بهذا بهذا السطرين استقبل انبوت من من اليوزر استخدم فد انبوت من المستخدم ودا احفظه بمتغير اسمه اس تي ار نوع سترينج هاي الفانكشن ترجع لي سترينج يعني شنو اليوزر حيكتب حيعتبر كسترينج زين على كل الان لحد الان هذا الانبوت عندي بالنوع سترينج واقدر اني اطبع هذا السترينج لل يعني على السكرين اني ما راح اطبع هسه هذا السكرين السترينج بشكل مباشر حستخدم شيء جديد هنا للميثود انا كتبت هاي ام وهنا كتبت ميثود حلقي الان هاي ام وهذا الغي هنا انا حضيف شيء يسموه arguments مدخلات للميثودز انتبه شلون عندي هذا مدخلات الان لميثود مين هنا انا ايضا حضيف مدخل حكتب هذا المدخل نوعه سترينج 
حسمي على سبيل المثال in str so يعني خلينا نقول string input string هنا حضيفة لل output مالتي للطباعة أقول plus الآن أضيفة in str الآن اليوزرز شنو حيعطيني مدخل حطبعة له مثلا حاني حسوي الاسم هنا لاحظ هنا عندي print me انطتني error ليش لان انا دا اسوي call the method بس هاي بس هاي method ما موجودة ليش صار اختلاف لان هاي method تحتاج arguments داخله فهنا لازم اضيف argument حتى اني دني المethods بينات اني يصير match فشو نقول str اللي هو شنو حيدخل اليوزر بالنسبة اليه حدخله داخل المثد وهاي المثد ايضا ح يعني حستخدمه كانبوت الان اذا انا اسوي له ران لاحظ خل اسوي له ران تعال نقول له سيف لاحظ اليوزر بالشكل العام ما راح يفهم اي شيء انه شنو اللي لازم يسوي فاحنا قبل هذا نحتاج انه شنو ننطيف الإشارة شنو اليوزر لازم يسوي فشنو بالمين مثد حنكتب system dot out sorry dot out dot print أنا ما راح أستخدم ال print line لأن أنا أريد أكتب بنفس السطر يعني ln ما راح أضيف هنا ln ln شو حكتب enter your name space colon على سبيل المثال space هل الآن حسوي له run save الآن ال user حيعرف شنو يسوي لكن enter your name حيكتب مثلا على سبيل المثال يكتب أحمد كابتلت اللازم الاسم من يدوس enter لاحظ hi I'm أحمد سوي له run من جديد مثلا نكتب اسم علي hi I'm علي وإحنا آسفين على الإطالة ونشوفكم بدرس قادم مع